Hello friends, good morning. Hello, Narmiradhar. I am very happy. Now it is time 11 o'clock. 11.10 okay. lunch ready for lunch. My husband is going to go to lunch. I am going to go to the morning in the lunch box. My husband is going to go to the items. I am going to go to the office lunch box. I am lunch box. I am going to go to the lunch box. I am going to go to the morning. I am going to go to the lunch box. I am going to go to the lunch box. I am going to go to the lunch box. चाला लेजी के उन्हें रेडी चेस का वालंटे लंच अंधे के मॉर्निंग चेस इन दरवाजे ये मैंने कुछ मुंटे उन्हें चेस था ना लेदर ने ये दरना इडली पिंडी दोस पिंडी इटला उन्हें दोस लेके इन दोस कुनी तीन ऐसे इन्टर नंते मज्जा ना अंधे के मिंची स्पेशल का नाकोस मंटे ये चेस को ना लेदर ने साइंटर मल्ली � कानी माहजबंड प्रोस्टा अंदर के दा अंधे के ने आयन कोस कंपलसरी लंच रेडी चेल सिंदे मोस्टली मगवाले वाले कोस में दिच्छा सिंटम के दा अंधे के ने ये पुरे स्टार्च है याली ने निरोज करवे पाक पचड़ी अटला के मिरियाले रसम मिरियाले चारु चारु ने अंतम में मु कानी कर तमिलनाडु ला रसम अंटारो आदि वेरे रसम पाउडर Ipu ada cipta mu. Alat ini nenu kerbau pakai rice cheese cupin cian, kerbau pakai podi kuda cupin cian. Nono dua video semua mana channel la mana ye. Ipu tu kerbau pakai tu pachet jas tu nana. Telus kita dalam diri kerbau pakai entah macam mana ni si. Kani semuaran kok kasari. Ibu tu la ye dana wak item jas kun dinti tu kerbau pakai tu chala bond dan mata. Sare itu ipu tu pelly lunch ready cipta mu. Alat ini nenu ipu tu dua video shoot jas nana. Ante morning kuda ingkok video berita nana kita nine o'clock ke. अदानी कौसम कापर बोतल उठी क्लीन जेस पेट है ना अटला के पप्पो कटी स्टाव में दाव तुम नरमा टेंक आवल है दो उड़ गुतंदी पप्पो अंटे मिक्सर दाल फ्राई जास तुम नरमा टा इन दिन के रेप ये लोगों ने साटरडे संडे फिर इंटर मोस्टली साटरडे में जन इंचे इतवार को अच्छा स्तर हो अंधे के ने सी ना को वीडियो चेंड मावा दो मले मॉर्निंग नाइन ओक्लक वीडियो मिस होते दिखा दा ने सी अभी रण्डु को कुन्नी वीडियोस मात्रम मुंदे चेस पेटेस तरह न मारता अंधे टाइम एप्रून टे अप्रो � Wicu dan di gede pal boleh cuma ni, ni perlu kuda ni, ni perlu kuda itu la warga itu itu kuda tiga kali tanam mata. Plastik kar steel itu, ni apa warga cuci, ini kita pal warga dan ke, chalat pal lekda, ini kan ini diucu as tanah, ni cuci sar kda, ni ni nala kalau cuci, normal kita gede pal, ni perlu boleh cuci mana sari, ini matra, ini la betes boleh cuci mana rente, ini direct kita guinness tau ini beti kacis kau cuci mana. Kapar botol tel telah mirip seperti ni, mata. Ini kan dek kau tu mandi ada yang kata mana kapar jaga clean jas, nampu ada yang botol itu atlet clean jas kalau ni si main lock la, cahala mati bertes nanti ada orang color change pun ada ni kata. Anu kan ini dua kali video, ini pura shoot jas, na, ahi ini dua kali, ini kau kali stove itu pop udah tu ni, mata. Ikan udah tu ni pop itu super orang tu ni, pop pun dek mostly main tu, under ke istimewa, pop pun dek cahalu, ya pura nak sari fry am se. फ्राई जस्ट कौन डा मानते हैं? ओके तो मानो फास्ट फास्ट का करवे पाक पाचे टी मिरियल चारे पेटेस कौन डा हमारे? मुंडे का नहीं ना करवे पाक ने सुपर अंग क्लीन जस्ट पेटेस कौन डा नो अंडे इटला को बेड़ी से ऐसी कड़गे ऐसी पेपर में ता आर बेटेस है ना ना मटर आर बेटे सिंदरों तो अपुरु करवे पाक पच्ची डेटला तैयार चेले इपुर जोता मुके दिन कौसन स्टोव में तो कढ़ाई बैठ कुनी नून वैसी बैठ जस को वाले चाला यीजी के जस को चन मटी करवे पाक पच्ची डे चाला बॉन्ड उन्हें टेस्ट कोडा इंगलो मेरे पप्पो जेल करा धनिया लो, अलगे ये ने मिर्ची, वैसे वेंच को वाले,
ఇందులో వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేస్తున్నాను ఫ్లేవర్ కోసం ఇప్పుడు కార్తీక మాసం నడుస్తుంది కదా వెల్లుల్లిపాయ వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు సరేనా ఎందుకంటే కార్తీక మాసంలో ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ చాలా మంది తిన్నారు అది వేసుకోకపోయినా సరే బాగుంటుంది ఇవి లైట్ గా వేగినాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు వేసుకుందాము చూసారు కదా కరివేపాకు ఆల్మోస్ట్ పచ్చి వాసన అంతా పోయి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అంతవరకు వేయించుకోవాలన్నమాట దీన్ని ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది చక్కగా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారి పెట్టుకుందాము ఇందులోనే ఉంచితే ఇంకా ఎక్కువగా మాడిపోతుంది అడుగున పప్పులు అవి అందుకని వేరే ప్లేట్లోకి వేసి చల్లారి పెట్టుకుందాం చూసారు కదా మనం బోల్డ్ అంతా కరివేపాకు వేసుకుంటే ఇది వేగేసరికి ఇట్లా అయిపోయింది కొంచెం సరిపడగా కారం ఎండుమిర్చి కొంచెం తక్కువగా కావాలి అనుకుంటే అంటే కారం తక్కువగా కావాలి అనుకుంటే ఒక రెండు ఎండు విరపకాయలు పక్కన పెట్టేసుకోండి మిక్సీ పెట్టుకున్న తర్వాత కారం సరిపోలేదంటే అప్పుడు వేసుకోండి సరిపోయిందంటే ఇవి రెండు సపరేట్గా ఉంచేసుకోండి ఓకేనా ఎందుకంటే కరివేపాకి ఎండుమిర్చి ఎన్ని పడతాయి అనేసి చాలామందికి ఐడియా ఉండదు కదా పచ్చడిలో అందుకనేసి కొంచెం స్పైసీ కావాలనుకుంటే ఇవి మాత్రం పడతాయి ఓకే అయితే దీన్ని చలా పెట్టుకుందాం ఇది చల్లారుతుంది కదా చల్లారి లోపల నేను ఇదే కడాయిలో ఏం వేస్తున్నానంటే చారు మిరియాల చారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు అది పెడుతున్నాను ఈరోజు సూపర్ అంటే సూపర్ గా ఉంటుంది మిరియాల చారు సేమ్ ఇదే కడాయిలో చేస్తున్నాను నేను ఈ మిరియాల చారు కోసం కొంచెం ఆవాలు అంటే నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండుమిర్చి ధనియాలు ధనియాల బదులు ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది కరివేపాకు వేసి వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉల్లిపాయ మొక్కలు వేసుకుంటున్నాము మరీ ఎక్కువ వస్తుంది కొంచెం చాలన్నమాట జస్ట్ సగం ఉల్లిపాయ మాత్రం కట్ చేస్తాను నేను అంతే ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు లైట్ గా మగ్గినాయి కదా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో నీళ్లు పోసుకుంటున్నాం ఇలా నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత ఇందులో పసుపు కారం జీలకర్ర పొడి నేను ముందు జీలకర్ర ధనియాలు వేసాను అట్లాగే మళ్ళీ జీలకర్ర ధనియాల పొడి కూడా రెండు వేస్తున్నాను ఇందులో కొంచెం చింతపండు వేస్తున్నాను అట్లాగే ఉప్పు అలాగే కొంచెం బెల్లం వేస్తున్నాను బెల్లం ఇష్టం లేకపోతే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు కూడా కానీ బెల్లం మిరియాలు కలిపి పెట్టిన చారు చాలా బాగుంటుంది మిరియాలు చారు అంటారు మిరియాలు రసం అంటారు దీన్ని మా సైడ్ అయితే చారునే అంటారు ఇవి వేసి ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మిరియాలు పొడి వేసుకుందాము ఆల్రెడీ ఈ మిరియాల పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి వీడియోస్ ఓకేనా ఇది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటాం అనమాట ఇది వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక్క పొంగు రానిద్దాము ఇప్పుడు ఇది ఒక పొంగు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు సింగ్లో పెట్టి బాగా మరగనివ్వాలి
ఎంత బాగా మరిగితే అంత బాగుంటుంది ఇది సూప్ లాగా ఉంటుంది అసలే చలికాలం వర్షాలు పడుతున్నాయి అక్కడక్కడనే అటువంటిప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఇందులో ఇంకా కొత్తిమీర కాడలు కూడా వేద్దాము ఇందులో కొత్తిమీర కాడలు కూడా వేసి మరిగించామంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆ ఫ్లేవర్ టేస్ట్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది ఈ కొత్తిమీర కాడలు వేసేసరికి ఓకేనా దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు మరిగించుకుందాము సిమ్లో పెట్టేసాం బాగానే ఓకే ఈ లోపల ఇది ఇంకా కొంచెం వేడిగా ఉంది ఇది చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ కిచెన్లోకి వద్దాం ఇది మరిగేసరికి ఇది చల్లారిపోద్ది అప్పుడు మిగతా పని చూద్దాం ఇప్పుడు చూసారు కదా చారు రెడీ అయిపోయింది మనకి దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాము అట్లాగే ఇవి కూడా చల్లారిపోయినాయి చక్కగానే ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు పచ్చడి రెడీ చేసుకుందాము ఇందులో కొంచెం బెల్లం వేస్తున్నాను బెల్లం వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఒకవేళ కొంచెం తియ్యగా అస్సలు ఇష్టం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు బెల్లం అవాయిడ్ చేయండి కానీ ఇది వేసుకుంటే కొంచెం దాని టేస్ట్ అనేది డబల్ అవుతుంది అనమాట అట్లాగే ఇందులో చింతపండు ఇంకా ఉప్పు ఇవి వేసి మిక్సీ పెట్టుకుందాం ఇది ఇట్లా కొంచెం పెట్టుకున్నాం కదా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుందాము చూసారు కదా సగం కంటే తక్కువ అయిపోయింది కరివేపాకు మనం ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంత కరివేపాకు వేసుకోవాలన్నమాట మనం అందులో ఇది చూసారు కదా ఇట్లా మెత్తగా చేసుకోవాలి మనం మినపప్పు వేసాం కదా అది బాగా మెత్తగా అవ్వకపోవచ్చు అవ్వకపోయినా బాగుంటుంది అనమాట మనకి ఓకే ఇప్పుడు దీనికి తాలిం పెట్టుకుందాము ఇందులో నూనె వెడెక్కిన తర్వాత కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుంటాము ఒక్క ఎండుమిర్చి అట్లాగే కొంచెం ఇంగువ ఇవి వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఇది వేసుకుందాము జస్ట్ ఒక్కసారి ఇట్లా నూనెలో కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలంటే అంటే మనం కొంచెం నీళ్లు పోసి పచ్చడి చేసుకున్నాం కదా అందుకనేసి ఆ తడి అంతా పోతుంది అందుకని మనం ఇట్లా వేసుకుంటున్నాం అంతే ఈ కరివేపాకు పచ్చడి ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువసేపు స్టవ్ మంట ఆన్లో ఉందనుకోండి నల్లగా అయిపోతుంది అనమాట ఈ పచ్చడి అందుకని ఈ పచ్చడి ఇందులో వేసుకుని ఒక్కసారి అంతా కలిపేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇది చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక డబ్బాలు తీసి పెట్టుకున్నామంటే కనీసం ఒక నెల రోజుల వరకు నిలువ ఉంటుంది అనమాట ఫ్లేవర్ అలాగే ఉంటుంది టేస్ట్ అలాగే ఉంటుంది కలర్ కూడా చక్కగా గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటుంది అనమాట నేను ఇక్కడ కొంచెమే చేశాను ఒక రెండు మూడు రోజులకి సరిపోతుంది ఇది అంటే ఎక్కువ పచ్చడి తినం కదా మేము అందుకని కానీ అప్పుడప్పుడు చేసుకోవడం మంచిది అలాగే ఒక నెల రోజులు నిలువ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే రెండు నెలల వరకు కూడా ఉంటుంది ఓకే తిన్న వంట రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు కిచెన్ లుక్ చూడండి ఎట్లా ఉందండి అసలు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ పొద్దున్న నుంచి ఈ కిచెన్లోనే ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు ఇది అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా సింక్ నిండా కూడా ఫుల్ ఉన్నాయి గిన్నెలు రెండు మూడు రకాలు చేస్తే ఇట్లాగే ఉంటాయి కానీ తప్పట్లేదు ఈ మధ్యన ఓకే అయితే క్లీన్ చేసుకుందాం ముందు చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ కిచెన్ అంతా కూడా చక్కగా నీట్గా అయిపోయింది ఇంకా గిన్నెలు ఉన్నాయి అవి కాసేపు రిలాక్స్ అయిపోయి అప్పుడు కడుక్కుంటాను మొత్తానికి కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యాను ఫ్యాన్ దగ్గర కూర్చొని బాగుందనమాట ఎందుకంటే కిచెన్లో వన్ అవర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ పట్టింది 
మొత్తం అవి చేసి కంప్లీట్ చేసేసరికి వన్ అవర్ ఏంటి అంతకుముందు నుంచి కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను నేను కదా అదే కాపర్ బాటిల్ క్లీనింగ్ పప్పు ఒకటి చేశాను మిక్స్డ్ దాల్ ఫ్రై సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి నేను లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఇది కరివేపాకు పచ్చడి అండ్ రసము మొత్తం కిచెన్ క్లీనింగ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అవుతుంది అనమాట టైం లెవెన్ కదా స్టార్ట్ చేశాను వన్ అవర్ కరెక్ట్గా మనం పని స్టార్ట్ చేసాము అంటే కనుక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో వంట పని అయిపోతుంది చాలామంది అనుకుంటారు అమ్మో వంట చేయాలా ఎంత కష్టమా అని అనుకుంటారు కదా అది స్టార్ట్ చేసే వరకునే ఉంటుంది ఆలోచన అంతా స్టార్ట్ చేసామంటే చక్ చక్కిపోతుంది కదా మనకు పని ఆ స్టార్ట్ చేయక ముందు ఉంటుంది బద్ధకం బద్ధకం అనుకోండి అశ్రద్ధ అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి కాకపోతే అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా అనిపిస్తుంటుంది కానీ ఎప్పుడు అనిపిస్తుంటే కనుక అది గ్యారంటీకి దానికోసం ఏదో ఒక సొల్యూషన్ వెతుక్కోవాల్సిందే మనం రోజు కూడా అబ్బా వంట చేయాలా మనం అని అనిపిస్తుంది అంటే కనుక ఏదో ఒక మార్గం ఆలోచించాలి అట్లా అనిపించకూడదు కదా లేజి అస్సలు ఉండద్దు ముఖ్యంగా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ఆలోచించే వాళ్ళు అస్సలు లేజీగా ఉండద్దు ఫస్ట్ అది చెయ్యాలి అనుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి ఏం చేయాలి అనేసి మీలో ఏమేమి టాలెంట్స్ ఉన్నాయి అనేసి ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి అట్లాగే మీరు ఏమేమి చేయగలరు ఇంట్లో వాళ్ళని ఏ రకంగా ఒప్పించగలరు ఇట్లాగ అన్నీ కూడా నోట్స్ రాసుకున్నారు అంటే కనుక ఒక స్టెప్ ముందుకి వేసినట్టే స్టార్ట్ చేయకరది చేయడం ముందు ఈ ప్లానింగ్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంది అంటే కనుక ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసినట్టే ఆ తర్వాత ఏదో ఒక ఆఫర్ మనకు వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆఫర్ అంటే ఎవరో ఇస్తారని కాదు మనకి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అందులోంచి ఏం చేయాలి అనేసి అప్పుడు కరెక్ట్ వేలో మనం వెళ్తాము అంతే ఓకేనా కరివేపాకు పచ్చడి ఎట్లా అనిపించిందో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎందుకంటే కరివేపాకు అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి కంటికి కానివ్వండి జుట్టు కానివ్వండి జుట్టు హెల్దీగా ఉంటుంది కళ్ళు ఐసైట్ రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది చిన్న పిల్లలకు కూడా కళ్ళ జోడి వచ్చేస్తుంది కదా అందుకనేసి అవన్నీ రాకుండా ఉంటుంది వారానికి ఒక్కసారి ఇట్లా ఏదో ఒకటి చేసుకోండి కరివేపాకు పచ్చడి కరివేపాకు పొడి కరివేపాకు రైస్ ప్రస్తుతానికి ఈ మూడు మన ఛానల్లో ఉన్నట్టు నేను లాస్ట్లో వీడియోస్ యాడ్ చేస్తాను మిగతా రెండు కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి వారం వారం ఏదో ఒక ఐటమ్ ఇంట్లో వరకు చేసి పెట్టండి ఎంత అక్కడ జస్ట్ ఒక్క కొంచెం తింటే చాలు ఎందుకంటే కొంచెం అలవాటు అయ్యే వరకు అనమాట తర్వాత నుంచి నార్మల్గా పెట్టేయచ్చు పిల్లలు కొంచెం మారం చేస్తుంటారు వాళ్ళకైతే కనుక కొంచెం వేడివేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యేసి ఈ కరివేపాకు పచ్చడివి కలిపేసి తినిపించేసేయండి వాళ్ళు తినకపోతే తినిపించేసేయండి అంతే కానీ ఏదో రకంగా కడుపులోకి వెళ్ళేలాగా చూడండి అంతే వాళ్ళకి చెప్పొద్దు లేదంటే కరివేపాకు ఇది కరివేపాకు పచ్చడి అని చెప్పకుండా జస్ట్ ఒక్క ముద్ద పెట్టుకుని టేస్ట్ చూడు అనేసి ఇట్లా ఏదో ఒక రకంగా పిల్లల్ని మనం మెస్మరైజ్ చేస్తాం కదా అట్లాగే చేసి చూడండి ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు ఇది తినట్లేదు అది తినట్లేదు అంటూనే ఉంటారు అందుకనేసి మనమే ఏదో ఒకటి ఆలోచించాలి పిల్లలకి అట్లాగే నేర్పించేటప్పుడు ఏమవుద్దంటే మనం కూడా చాలా బ్రిలియంట్గా ఆలోచించాలన్నమాట పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయడం కాదు మనం పిల్లల ద్వారా మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటాము వాళ్ళు ఏం తింటారు తినకపోతే ఎట్లా పెట్టాలి చదివించాలి వాళ్ళు చదవకపోతే ఏం చేయాలి ఈ ఆలోచనలతో మనకి చాలా టైం గడిచిపోతుంది ఆ గడిచిపోవడం మనం ఆ వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటాం కానీ మనకి చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనమాట దాని నుంచి ఓకే ఎక్కువ మాట్లాడేసాను కదా ఓకే అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే గంట వచ్చింది కదా ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ వీకెండ్ రేపు వెళ్ళి సాటర్డే సండే కదా హ్యాపీ వీకెండ్ అందరికీ